桌，一口接着一口。家有喜事牛肉面，卤味，一吃就有喜事。今天呢，这位来宾啊，他给我了我一个手卡，然后要我帮他念出来。因为今天这位来宾呢，他是一个外国人，然后他精通了八国的语言。他的学历呢是辅仁大学中国文学系博士，目前就读中。然后呢，他毕业于巴塞隆纳自治大学硕士。又毕业于淡江大学日本政经研究所，到过日本东京外国语大学待一年当交换学生，嗯，还有当过西班牙文老师哦，在日本。我想，他应该是不难猜吧？也会做这么多东西，闲得要死的，应该就是以前我认识那个外国人吧？怎么那么给牌？而且你看看他穿什么样子。有人像你一样吗？穿学士服里面穿什么夏威夷风？要自我介绍嘛，这是这主题是有理由。那你为什么不穿裤子啊？记得你在别的节目都是上空的。哎，对，下空的也可以。他连去滑雪他都上空，好吗？裸滑。对啊。因为大家知道我就是古希腊神雕般的完美身材，裸体主义知识分子，西班牙新男代表佩德鲁，简称佩神，台湾的汤姆克鲁斯。然后我今天带你们到伊朗。其实今天有一个主题啦，就是说他最爱的国家料理的五大排行。对的，那我们从我觉得最还好开始吧，第五名。最还好。就是我刚刚法式东西那么好吃，你怎么会最还好？法式有什么好吃的？法式很多田螺也很好吃啊。有有西班牙海鲜炖饭、意大利披萨，法国有什么？春鸡啊。还可以啊，还有田螺啊，红酒炖牛肉，还有 cheese， 对呀、啊，很好，很好红酒也对，对的对的。但我今天要介绍是法国的披萨 ，French pizza。他是不是在闹？你真的啦？自己说意大利披萨吗？有啦，他们的披萨真的是国民美食。他们一年消费八亿的披萨，比意大利人、比美国人还多。我们等一下问老板，你看，我想看哦，那边写什么 ？Maybe the best pizza in the known universe。他还说 maybe 哦，他有很谦虚的说 maybe 哦，他谦虚的，也不谦虚。我们都欧洲人都很谦虚，就是宇宙最好的披萨。Let's do it。好的，去吧。讲中文讲泰语。走啊走啊，我们回台北。Bienvenue en France。Welcome to France. 笑哎。是披萨，这是个人的，这是跟朋友分享的。它的那个皮跟意大利的披萨不一样，用的酵母是意大利的四倍，所以它是比较有活力的一个酵母。所以那个是什么？他们是用四种 cheese， 意大利基本上是 mozzarella， 法式的是用 e m e n t a l 就是法国的 cheese， 比较浓郁的，然后有 cheddar， 有一点点的英国 cheese， 还有。法国那个鲜的奶酪，它的皮很薄，因为以前在瑞士的时候，第一次点的时候吓呆了，因为这边点披萨不是来一盒大家一起 share 嘛，嗯嗯，没有那边点披萨来一盒是一人份，对对对，一人一份哦，大概这个大小就一人份，但它就是这个薄度啦，嗯，对，还 OK， 很薄，嗯，还有一个他们的一个跟意大利不一样的点，它的调味料他们自己调的那个草 ，oregano 的那个比例比较少。哦，他们用那个 Provence 南法的那个调味料比较多。普罗旺斯的调料，他们放在那个面团里面嘛，在面团跟番茄都有放。哦，哎，你看，它的这个皮啊，嗯，你这边都看得到它有香料在里面，一点一点的。对，香料在皮里面多加酵母就真的。吃起来真的比较浓郁。因为我爱吃披萨啊，嗯，我私心点了一个我的综喜欢的综合，你可以用法文跟主厨讲一下，他可以上菜了。好啊，黄叔。On peut manger déjà l'autre pizza? Ah, merci, merci. 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 北欧也是吃很多白酱的披萨。我发现那个番茄酱没有那么
多。对对，这个是薄薄一层吧？这个有啊，这个有，这个有，这是白酱，这这两个是番茄。那个还有加松露，松露跟这边的火腿跟那个 cheese， 这是最发型。OK， 嗯，这个比较浓郁啊。对啊，对啊，这个的饼皮真的比较好。So how long have you been in England? Five years. Five years. Oh, have you learned some Chinese? Yes, yes, yes. So you can speak Chinese? Yeah, but my Chinese is not very good. I use just for for working. Oh, okay. Working is no problem. It's okay. But to to discuss like this is not very nice. 那他的员工不讲不讲法文，那他的英文中文应该穿插讲吧。But do you step understand me? Yes, I do. I learned the first thing like this because my former teacher was very angry. Mad. Gone. Yes. It's a little bit of a joke. What is this? Yes. What is the soup? The soup is French. It's a French soup. It's a soup of potatoes, mixed. It's very simple. Soup of potatoes. 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 Soup of potatoes.
，呃，有入版就很厉害，还是会怕哦，会怕哦。有有,有，然后在世界这么大，有一百多个国家，是不是？第四名是，哦，英式的，英国。好，期待。好了，刚胡闹完之后，你现在又要带我们来另外一个胡闹的地方。因为我听说你很喜欢吃甜点，对我很喜欢，他很爱吃吃单喜，嗯，那我就带你吃全台湾最好吃的英式甜点。全台湾，全台湾一定的英式的甜点，真的就在嘉义发现有一家非常正统的英式的茶店。但你要确定呢，因为我们刚从香港回来，吃吃的正统的英式下午茶。我们是很会吃这种英式，这个一定会赢香港的。香港只缺英国，这里就是英国，这里就是来源，这里就是。是 original， let's go。接下来佩德罗要带我们来找华金斯太太。对的，就是正统的英式的茶跟甜点。可是你要知道一件事情，就是我们刚从香港回来，来胡山跟他讲一下。英式下午茶，其实我们刚从香港回来，我们有去吃过一间三百年的老店。而且是皇家，呃，就是正式授权的一家。所以你们觉得香港的会比英国的好吗 ？Hello， 我们在这里来。但这里是很正统的英式的茶店了，真的啦。老老板是英国人哦，要不要叫一个正统的真的英国人来介绍呢？老板 ，boss， 欢迎 Logan。华金斯，你们是认识很久吗？刚刚认识，他他人很好，我也很好想主持我们金斯班。没有人自己这样子讲啦。You can introduce the desserts first. Okay, yeah. Um, over here we got carrot cake. Yeah. This is a scone with cream and jam. This is a Victoria sponge. Oh, Victoria sponge. Did you make them? Um, well, they're all very traditional. I didn't personally make them. No, they're made by my wife's sister and her family. And her younger sister, who's now in the UK, it was her idea to have this place. I think she was learning baking for many years. She lived in the UK for ten years. So she learned how to make these from very kind of traditional kind of English recipes. You know, they're very English cakes. And and then she brought that idea back here. And now my wife's family run it. Oh, nice. 他说他在伦敦学了十年的烘焙，然后后来回来想说他在这边开了一个这个经典的英式下午茶。今天是什么茶？英式早餐茶。哦 ，OK。英式的早餐茶。Cheers. Cheers. Oh. 不是不会敲杯吗？他说都可以了。Cheers. Salud. Cheers. 这个杯子都是妹妹的收藏哦，从英国带回来的收藏品，好优雅。茶具嘛，对，盘子、盘子都是。英国每一个茶具跟盘子都好漂亮，好漂亮，真的。他说要先从这个，这个先开始。哦 ，Victoria Sponge， 中间是草莓果酱嘛？草莓果酱。哦，哇，很扎实哎。对啊，哇，很扎实。所以这是你做的，哦，所以学十年的就是你本人吗？是哦，那是华金斯太太，我是大姐。哦，所以华金斯太太是你妹妹本人，所以华金斯本人不在，不在，在台湾。我是老大，然后华金斯太太是老二，那刚刚 Rogan 是老三的。先生，先生， oh. 然后在 U K 学了十年的是老二华金斯太太，华金斯，对对对，他喜欢做甜点，对他喜欢玩甜点，是在 U K 的时候，然后所以回来有这个 idea 开的是他，对，小朋友长大了，然后要回英国读书，哦、oh. ，他就教我做，哦，所以你是跟华金斯太太，对，然后他教我做，然后我们就继续把这个好吃的蛋糕继续传承下去。那他现在是在英国有开甜点店？没有没有，他现在没有，专心顾小孩，专心顾哦。嗯嗯，很扎实，很扎实，是对的。因为你们台湾人都喜欢比较松软的，但这个是正统的欧洲的感觉，欧洲的就是扎实。确实，他们是要这样，可是他又不会太干，因为很多欧洲真的是干到你会一直要一口就一定要，所以一定要卡住。传统料理跟创新的料理结合，很浮夸哎，脆脆的，哦，对，呜。这碗根本比你的学历还要丰富，还要丰富跟优秀。牺牲一点点的腹肌，挂包是值得的。看到挂包就兴奋。哇 ！I like 
p a r 它真没有加糖，还有我们自己做的甜辣酱。通常卤的是比较黑的，这是比较红的。名人比里长更了解他的里，想吃最在地的好味道，跟着里长就对了。时尚玩家全新网络计划，里长带我吃，打破你对里长的想象，带你吃遍全台大小里。每星期里长带我吃，好吃就在这里。小品仅剩时尚玩家官方网站或 APP。我要吃它的 spoon。这个是什么？这个是草莓酱。对，草莓果酱。然后建议就是先剥开，然后先磨奶油，再磨果酱。好香！哦，我看你光它剥，你就知道。用捏的这样打开，很感觉是很，也是很不干的。它的外面呢，其实是有点像饼干的那一种脆度，可是它里面是有点像发糕这样。嗯，好像两种不同的口感。The cream， 这个奶油也也是扎实的。这奶油也是你们自己做的吗？是特调的，然后它是比较厚的奶油，真的很厚。然后要磨果酱，磨的时候就有那个，不是松软的，也是厚的。对，那你要磨多久？给观众看。哦哦哦 ，OK。所以 scone 一定是要吃甜的嘛？有人吃咸的。台湾有蛮多人会把它改良，稍微有点咸，但是其实基本上他们还都是以。这样子的方式，好香！它的奶油好好吃哦。其实它的奶油的那个口感是很厚实、很扎实，它是很厚。但它没有哇，它没有奶油的那种油腻感，是嗯嗯，还蛮厉害的，超好吃的。哇，还蛮多客人，只要有去过英国，都会来找我们家吃它。嗯，是哦。嗯，没有啊，这样搭配起来比较好吃。嗯，人生第一的司康哎，我通常都觉得司康司康还好，但这个这个厉害，这个厉害。它的奶油很很特别，就是一个香味，它没有一个油腻感。嗯，它让那个司康比较湿润一点，就是你吃起来不会那么干涩。真的好吃。嗯，这个是红萝卜核桃蛋糕，很经典的英式蛋糕，然后带点肉桂香。可是我们平常看到那个 carrot cake 是不是比较偏？嗯，好像不太一样。那我们是整个蛋糕都是红萝卜，但是它没有红萝卜的味道。嗯，它是很经典的意思。你是把蛋糕放在我的杯子的盘子里，想说哎，这个干净，这样不会混那个味道。桌子也很干净，可以放桌上。想说这样比较不会混到了。To kick your ass. I did it for the flavor, not to mix. 嗯，肉桂香。嗯嗯，真的也没有那个。是我们店里面就是一开始的正店的蛋糕。一开始最初是卖这个。对的，因为它就是很经典的英式蛋糕，所以一开始我们有这家店的时候，它是第一个蛋糕。好英国哦。嗯嗯，这最湿润，这最湿润。对，第一名啊，这第一名。这好好吃哦！上面那个，你说这个也是 cream 吗？这也是奶油，它也是同一个吗？哦，你的奶油真的很厉害，好吃哎！所以你们这边在宜兰开了多久了？今年迈向第七年。嗯， OK OK。我刚看到你们后面那个钢琴，是不是也有一段历史？对，那台钢琴它是一百四十年，是华金斯太太在弹。呃，华金斯太太她主修是那个钢琴，所以她就是希望说店里面就是有钢琴的声音，然后咖啡香，然后还有小妹的画作。对啊，很多英国的元素啊，包括那只小熊也是啊。嗯，对对对。这只小熊是那个华金斯先生第一次来台湾的时候送我的。哦。阿爸是英式，接下来第三个入榜的国家是，当然是台湾啊，怎么可能？是中式，前五名怎么可能没有台湾呢？其实讲真的，因为只光是宜兰啊，就有好多好吃的，然后好玩的，对，好山好水，随便拍的美景，这个蓝天，对啊，但来宜兰该不会要带我们吃炸弹葱油饼？很有名的炸弹葱油饼，没有没有没有，我今天就是要介绍有创新的，创意是把传统料理跟。创新的料理结合在一起的一个最近很红的一家餐厅，就是尚平佑啊，他有客家汤圆嘞，嘿嘿，但这里是炸弹卤肉饭，这个没听过吧？没有听过哎，传统跟创新结合在一起，而且它的价钱很便宜，对啊。
一看就精彩吧，这个炸弹一颗球的感觉，圆的、欸，很浮夸哎、欸，夸张啊，这个真的很大颗哎，艺术品，哎。而且它东西真的蛮多的，还有鸡腿饭，还有那种炸弹、猪排饭，很多很多。是，卤肉是铺满的，很多哎。嗯，最主要是它还有那个榨菜，我觉得蛮优秀。榨菜。哎，这些你敢吃吗？什么猪耳朵啊、猪头皮啊？我很喜欢啊。你平常吃卤肉饭，你都会点这些小菜？还有那个嘴，那个叫嘴边肉、嘴边肉、大肠、内脏，我都很好。哦，你都很喜欢吃。我们西班也是有内脏啊，所以我都很喜欢。哦，对啦，所以你们不怕吃内脏？完全不怕，从小习惯。那有像那什么鸡爪那些，你敢吃吗？那个可以吃，但没那么爱。因为好多外国人老怕鸡爪。对啊，没有到怕，但不会特别点。你是不是要给它咬开，对不对？这个是应该是。老板要把它咬开吗？老板，吃爪的话，有的人喜欢吃外面脆脆的，把它吃掉。现脆脆的这些，都是上面这个。喜欢把它先把这个吃，压在蛋里。嗯。哦。真的很脆。那这里面是半熟蛋啊，半熟，对，哇，有声音哎，脆脆的哦，有哎，哦，它那个脆脆的吃起来应该很过瘾，嗯嗯，有的人喜欢把那个蛋蛋液加在饭里面吃。我跟你讲，这种专业的店啊，一定是蛋汁要留出来，除非客人要求，对，除非全熟，要不然一定是，好不好？来来来，这样给它留出来呀。爆浆秀，在饭里面一定吃起来好吃的好不好？我就是喜欢这种蛋汁。哇，呜，不用喝的，哦，先把它打散吧。嗯，哦，哦，你看脆脆的，然后加上它本身就有点酱油，然后再加上它的酸菜，嗯，然后再加上它的卤肉，哇，完美。这一碗根本比你的学历还有身材还要丰富跟优秀，很有学问的料理。老板，这卤肉饭多半是以肥肉为主。呃，我们不用肥肉，我们是瘦肉比较多，然后肥肉只有一点点。但我们用的是猪皮，哦，然后滚了之后它会有一种胶质，嗯，胶原蛋白，还有一点粘牙。哦，这个瘦肉比较多哎，有五块瘦肉，两块肥肉。其实一般在吃那种卤肉饭的时候。含下去的那个油脂量比较高啊，因为他们家的是真的，你吃下去嘴巴是黏的，对，然后黏黏的，对，因为我们用的是猪皮，对。一般看到这种炸弹是都是放在那个葱油饼里面，怎么会想要加在这个卤肉饭上？呃，因为我自己本身喜欢吃炸弹，葱油饼。还是炸弹本身，炸弹本身，然后平常在家就是炸弹，然后加白饭。哇，对，然后就这样子加一点酱油膏，然后就这样子。好爽，老板太懂了。这个，然后后来就搭配这个。后来开店之后就把它搭配在卤肉饭上面。嗯，其实炸弹很讲究哎。对对，因为炸弹的话，它本身炸那个油要多。然后你炸过之后，那个油其实是不能再拿来炒菜的。嗯，为什么？因为它会有一个油耗味，哦，会有一种蛋的腥味。嗯，就炸起来也不漂亮。对，我们的蛋的话是有一锅有专门专门炸蛋，所以它专门炸蛋跟你的炸猪排是完全不同的油，不同的油。哇，好讲究哦！听说他每一次炸完了之后，他还要再加油进去，新的油还在调。对，要再调，要再加新的油进去，不然的话。炸出来的蛋不会香，也不会漂亮。对，这这也是蛮耗工的，耗成的。啊，就为了要好吃，没办法。好吃啊！厉害吧？炸蛋太厉害，吃得出功夫哎！第三名。但是呢，除了必吃的卤肉饭，我还要带你们去吃一个什么？就是我最喜欢的台湾的小吃。什么？猜。一定要吗？时间不早嘞，不用猜。挂包，我很爱吃挂包。那有啥菜呢？因为因为我本来住台电大楼嘛，那边附近有兰家挂包，就是公馆的那个挂包，让我开启那个对挂包的爱。你爱吃挂包，很喜欢。可是挂包不是跟你们这种要维持身材没有缘吗？哎，但是为了享受，还是可以牺牲一点点的腹肌。挂包是值得的。香菜，所以香菜你也吃？香菜我可以吃，里面的都你都吃，都喜欢花生粉呢。你喜欢那个肥肉是不是？很爱。那你知道所有的成语吗？我现在讲这个成语，你大概会理解是什么意思吗？呃，有可能试试看。那你知道过河拆桥是什么意思吗？
，过河拆桥，桥就是你过河了，然后拆那个桥，就是。对对对，大家觉得就不让人家过嘛。那大概意思就是说，你刚刚前一秒在称赞人家的蛋很好吃，现在下一秒把饭推远了之后，然后在那边说你最爱吃的是挂包。哦，对，也可以这样讲。没有啦，我。人家老板还在那旁边。卤肉饭 number one， 应该是海底森林。但最爱的还是挂包。呃，先吃完，先吃完卤肉饭。好，好，我们等下去吃挂包。小丽味正把它那个烟熏味带得更去，好细致绵密，满满的海味，一高级的海。这个酱好好吃哦，我觉得那个鱼好厚实哦。哦，小哇塞，又轻又香，大块又鲜。网络上面的评分也蛮高的。依然直送的海鲜，饭本身就有海鲜那个香味，主厨特制的咸蛋黄酱，浓郁的碾在面上面，哦，好香哦。嗯。听说是你真的 number one 的挂包 ，number one， 诶，应该是，我是吃过全台湾的啦，所以很竞争。像那个公馆的那一家也很厉害，呃，东大门环里有一家很厉害，老板是我朋友，我明星嘛，他们都招待，都免费的。蓝宇有呃，飞宇挂包也免费的，因为我明星。啊，这一架会不会免费？我还不确定。但看起来免费。Hi, I'm superstar。有招待明星的挂包吗？哎嘿，有。是不是里面没有东西，对不对？有些人看，他都这样骗吃骗喝哎，不是啦，互惠互惠，我来就有人吵，然后哪里哪里，呃，海美要等一下那个大媒体的威力，你们两个是兄弟吗？对啊，是吗？对，那是文青小店的感觉，我们都分离过的，哦，但你们一直店都是在这，对，是开了三十点的，对。剩这么久，台湾这么竞争，所以你们算是二代还是三代？二代，第二代嘛，算是。挂包开始，挂包你要点。专卖挂包一定要啊！你看制服都是挂包，挂包。也有写肉粽啊。挂包，怎么不点？不 ，give me， 挂包三个。又是三个，三个挂包。看到挂包就兴奋。好多，你看这个人要三月十二参加你的梦多杯，还在吃。梦多老大，他今天吃好多。全素配的罗，真材减脂。对啊，腹肌现在。你看他那么不明显。呃，有一点浅，十三趴，体脂升上去我没有点，我没有点全肥，我是点偏肥的。这种偏肥，全肥不就一样？对啊，偏肥不是更糟？我是一半一半，我是瘦的，可以瘦的。制化了，哎，肉很大块哦。哦，偏肥偏肥，肥肉肥肉。哇哇！哇 ！I like fat。你第一次吃到挂包是为什么会吃到挂包？我住附近啊，那个蓝家蓝家蓝家蓝家挂包，很有名的那个公馆的。蓝家挂包？对。有这家挂包？蓝家。蓝家挂包，就我家旁边看到了，就觉得哎，长得很像我们西班牙的这个。西班牙有类似的食物哦，没有很类似，但我们有一个叫 Bolo Preñado， 哎，等一下，我这是我，那个是里面，这是我们的类似西班牙风的那个面包，里面有一个辣肠。哦，我想说长得有点像，就点了。这这个跟哎吃起来完全不一样，跟热狗很像吗？它里面就是里面是西班牙腊肠，外面是我们比较类似法式常规的面包。哦，然后吃起来哎怎么甜甜的，完全不一样，都上瘾的，就觉得超好吃。然后也有很多变化。花脸有什么鸡肉的挂包，有各种肉的挂包，蓝鱼有肥鱼挂包，这边有呃挂包挂包挂包。哎，咬一口吧。好吃吧，好吃吧。好吃好吃，那面包很 Q。嗯，这家特色好像我看面包回了没？大部分是一片嘛，这里是几块？对，因为它是一块都很大，它其实都是一块一块。说，帮我打它。明天开始断食，我会认真的啦。哎，他是因为要等我。嗯，佩德罗第一次参加健美比赛，体脂肪会降低。我打算比完就退休
，十二趴。快哦，给我一个礼拜，会到九趴。九趴还是太多吧？ Okay. 你应该要到七八六趴吧？不行，那个太辛苦。看他怎么太辛苦，他说太辛苦。我没有。比赛应该要这样。哎，贾斯汀跟马丁也会来，所以我有什么好怕的？贾斯汀哎，梦多，他说你哦，那个不要办了啦，这是开玩笑呢。怎么啤酒肚的贾斯汀不会去？没关系，业余啦，大家都。他确实是业余啦，因为他不是专业的比赛。而且贾斯汀有认真，好像有练了大概两个礼拜。哎、欸，两片肉很难呢。但是在那挂包讲真的，他不是那么的，就像我们以前吃挂包都觉得好像汤汤水水，然后面包会烂烂。因为一般印象中挂包它里面就是塞很多东西，然后它肉不像这样子，它是分一块一块的这种，包都是这样一整块的。而且它连颜色都不太一样，通常卤的是比较黑的，这是比较红的。你觉得它是白卤啊？就是那种卤的，跟完全不一样。你们挂包的颜色为什么跟人家不太一样？是卤的方式不一样。我们就只有最简单的酱油，对吗？对，跟水，还有一些小小的秘方，再去做调味而已，就最简单的口味。很厉害，因为我们在讲说你们的挂包生跟别人的味道不太一样。嗯，我们的花生没有加糖，我们最吃花生的香气。对，然后还有我们自己做的甜辣酱，所以它有跟别人不一样的口味。是，然后你们面包也不会像外面那种丝软，对，我们特别煮，请人家做 Q， 然后我们就比较 Q， 比较蓬松。OK， 对对对。而且你卖这个那个价钱也还是算很 C P。最近台北的挂包都六十六十五七十，这边还保留这个价钱很赞。魔力多销，哎，你们都统一价哎，对对对，都是四十。但我们正好算几个，对对对，对啊，算几个就好了。聪明呢，聪明啊，真的，要要算几个这样子。谢谢谢谢谢谢谢谢，好吃。话说你说，你说那个台湾的女生是你遇过最漂亮的。真的啊，真的吗？台湾是全世界美女最多的国家。其实香港也蛮多的耶。香港也多，但是我去过香港，觉得可能十个女生又比较像日本，十个女生里面有两个可能女神超正，但七个不行。然后我说以概率来讲的话，台湾是比较多。台湾是十个里面两个女神，三个可爱的或是美臀美腿，哪里觉得 OK 的可以。然后大概是两三个，觉得以后再说。以后再说什么？哎，那你说要美女的话，不是说新疆一带那种，像迪丽热巴那种，那就是天然的，完全漂亮哎。那边我没去过，但我去过北京、广州、深圳、香港、东京、大阪、台北地。真的，嗯，真的。你是不是因为现在还要再继续在这里住下去？没有，我住这里十年就是这个原因。第一，就因为他刚刚有跟他聊嘛，他学了这么多语言，他其实学语言，他刚刚跟我讲过最快的就是，的确了，交当地的女朋友嘛，对，是进步蛮快。对啊，就是我的第一任是西班牙的，但是他是加泰隆尼亚区域，所以我就学到加泰隆尼亚文。第二任是比利时的，我就学到法文。哦。第三任台湾，第四任台湾，就中文。然后学到台语的，这个台语还没。哎，讲真的，你有会想要结婚吗？开始想，开始觉得生小孩是一个人生的，就是必须要有的一个经验嘛。但养不起，也不想工作，所以目前不敢生。非常的实在，但现在养小孩真的很贵，一个小孩至少平均大概一千万。你放心啦，要找有钱人。我们看到你那个照片，你已经把整个屁股跟整袋囊中物放在冰地上面，你现在应该会有点受损。不用不用，谢谢。接下来中式完了之后，暗示一下第二名。第二名，第二名是怀石料理嘛？对，这是哪里料理？我最爱的国家，第二名日日式。是，而且主要是因为你以前在日本念书吧？对，待了一整年，一年多了。但是讲真的，就是那种很传统的怀石料理也不便宜耶。哦，对，这是我很少吃的原因。那我们今天要吃的哪一种怀石料理呢？叔叔你好，叔叔你好。主厨是台湾人，是台湾人。那请问一下，这三道菜是要怎么吃？什么顺序？哎，那我们从右手边这第一道开始吃，那是一个我们宜兰在地的樱花虾。这个樱花虾搭配一个人吃出来吃，那三重糕是当地的三重糕。三重糕，嗯，这个是菇吗？对，那个是菇类。那我们把它烘烤过，嗯，然后它跟它的香气会比较容易一点。嗯嗯，我虾仁的香味。对啊，清爽啊，开胃啊。
。好，那第二道是我们的依然的鸭掌，那我们鸭掌就搭配一个我们三星的上酱油。哇，真的，这个是什么酱？那是一个巧克力的味增酱。哇，巧克力的味增酱，对，是的，是用我们依然在鸭掌，然后搭配一个叫一个日式或者一个空调方式跟味道。它那个巧克力味增把它那个烟熏味带得更熏呢。嗯，你没想到鸭肉跟巧克力可以这么好吃。放上巧克力的味道好浓，好明显，很浓郁。嗯，然后放上。后面蛮强，所以在宜兰根本得天独厚哎，对不对？海鲜又是去做个的，所以主要食材都是宜兰的，海鲜跟肉，食材都是宜兰在地的，就是哦，很厉害。那我们第三道是一个鲍鱼跟我们的宜兰的一个中卷，嗯，那我们搭配是我们在地小龙的一个天意米，哎，一个是一个软软的口感，一个是一个有点。Q Q 那口，嗯嗯嗯，讲鱿鱼丝那口，那对，对，这个我们要挑出它的那个层次感，哦，细致绵密，每一个都好好吃。Next more 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 more， 什么？这是什么？第二道是一个温物部分，主要是要凸显它的一个海味。哦。对，因为海味其实海鲜是对宜兰来讲是一个代表性的一个。对，所以这个泡泡是海，是蛤蜊，哦，蛤蜊，蛤蜊是海水，是海。所以也有一点点分子料理吗？哎，没有，因为它蛤蜊本身蛋白质就很高的。哦，光这样看是其实真的看不出来是什么料。对啊，所以我们要用汤匙吗？神秘感去吃它，但真的是海。我们要用汤匙吗？是汤匙的。哦，挖到蛤蜊了。泡泡的声音好疗愈。哦，它光那个泡泡的海鲜味就好浓哦。好鲜哦。哦，哦。哇，哇，好鲜，非常海鲜，就是满满的海味，高级的海，满满的海味，然后它底下还有山药泥，嗯，泡沫下面对藏那么多料，嗯嗯，超多，还带那个蔬菜那个甜味。第一次我们三个人这样刷刷刷的吃，都大家很好，好吃，吃的很认真，那边都可以吃到当地的食材，嗯，新鲜啊，有有做到日本的精致感。那方便问主厨这个价位吗？就是价位的话，我们是一下是一二八零加十八这样子，很便宜。你说十二道的话是一二八，对，十二道的。那如果什么七到十道这种，一样一一二八零，只是我们会把就是食材的部分。会有做不一样的调整哦，很便宜。第一次听到可以有这么便宜的怀石料理，的怀石料理。那这个又是什么呢？这是我们宜兰在地的马头鱼。马头鱼很贵哎。是，这一看起来，这个可能只有我们宜兰可以这样子吃。酱汁的部分是，这是一个好脆哦，那个红甜椒的一个酱汁。哦，嗯，有它的酱汁，焦味蛮重的。这片看起来好吃哎，哦，这个酱好好吃哦。哇，那个鱼好厚实哦，那搭配它的酱。那个酱超好吃，对啊，超好吃，嗯，好享受。鱼皮也焦的刚刚好，对啊，很香。你说这样子一二八零，是不可思议哎！你要确定你没有在赚钱哎，有有有牛排哎，嗯，基本上是海鲜为主，那肉部分是我们会搭的一个让客人想说，哎，吃完海鲜可以搭配一个肉来吃。所以这个是这是一个美国的牛菲力，哦，哇，这牛排好厚，哇，真的没有在跟你开玩笑，真的。搭配的这个酱汁是什么？不是的酱汁，比较特别是我们用蒜头跟姜去发酵，会带有一点一点黑胡椒，用黑胡椒去浸泡。嗯，完全不柴，很好咬。嗯，哦，好嫩哦，好离谱哦，超好吃哎，变很特别。你们的那个花椰菜就想再下去烤还是炸一下烤过？对。你对那个每一道菜对那个酱汁都蛮要求。呃，其实我们酱汁是会比较特，因为我们是自己去制作，可能就是跟外面的会比较不一样。你很开心的哦，哦，小哇塞，我明天开始要去吃。这是一个干贝的一个汁，哎，紫米饭呢？因为我们现在比较喜欢养生的饭，哦，对，紫米饭又会吃完就会有比较有饱足感，而且它的口感比较特别一点点。嗯嗯，搭配那个是干贝丝嘛？是干贝丝，搭配那个干贝丝很好吃。上面这个绿色是什么？黑蓝豆。哦，嗯，多一个口感。嗯嗯嗯，那干贝丝那个脆脆的口感。嗯，而且它的汤里面。还有鱼哎，哇，很大一块，这怎么可能？这样怎么可能赚钱啊？这样子怎么可能赚钱呢？既然主要是海鲜部分，然后我们这边可能是在养可以取得比较低的。那我们这个鱼呢，是一个我们苏澳港的一个雪鲷，鲜哦，这里是一大块鱼，又轻又香，大块又鲜。哦，这汤太厉害了
有钱人的味道。不用哎，你现在一二八零就可以吃，一二八零一二八零可以吃有钱人的味道，很厉害。其实这样吃到第六道就已经很饱。对呀，嗯嗯，喜欢。嗯，真的好吃，真的好吃。嗯，这边真的有点在日本看风景的感觉，漂亮啊。嗯，景观餐厅每一个地方的风土都不太一样。你说这一区那边的就不太一样。对，面对是一个南洋景点，那有龟山岛，白天的话可以看到龟山岛部分。就安安以后带女朋友这里看到海，对，那边是海，这边是沙滩。所以这个怀石料理酱中午也有，我都有，哦，就是都有，哦，全天都有。他以后带女朋友来这里约会，真的？为什么为什么一兰兰酱那么值得去啊？那么好吃吗？什么？因为它一二八零，对，一二八零很值得啊，真的是可以。而且很少有人像他这么疯，就是在饭后来个汤，里面还那么大块鱼，还这么大一块鱼，通常就是真的很少人会这样子。这是一种厨师在炫富的概念，对对对对，食材用不完那种感觉。好好吃，谢谢，谢谢，我是阿里阿多的马斯鲁。那我们剩最后一间的，最后一家就是第一名，不用去了吧？超不完，要这个还是要第一名一定要去吧？就您第一名啊！第一名就算饱了还是吃得下，因为是第一名，算就是好吃的。你自己去要，你自己去的路上小心哦。大家应该很想知道吧？哎，我来哦，哇，意大利，意大利，意大利诺，拉古奇呢？意大利呢？ Number one, number one. 但披萨我们早上吃过了。对，这不是披萨哦，意大利有很多东西。哦，我们意大利的披萨已经吃过了。意大利还有什么？意大利的空巴崩吗？意大利的国民美食是意大利面、拉巴斯塔、spaghetti、vano、三地亚莫。意大利国民美食明明就披萨，你今天早上一点。意大利面跟景点呢？ spaghetti、pasta、macaroni、penne。我要留在这里吃东西。雄心啊，后康也来喽！时尚玩家 App 提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活家电、住宿跟餐券等丰富大奖杯赏礼哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的！所以赶快去下载时尚玩家 App。这就是你的第一名啦！第一名是 number one， number one， number one， 意大利啊，我拿过去呢，意大利啊，哈哈，有，这样子，对啊，今天这家店，加拉马里。今天这家店其实蛮特别的，在那个网络上面的评分也蛮高的。对啊，因为它是那装潢就是这种工业风啊，然后它外面是像是这种森林系、玻璃屋的这种感觉。其实这里就很好打卡，对啊，加工业，对啊，而且桌上这三杯也是调酒，对对 ，cocktail。对，店长欢迎欢迎。这杯是什么调酒？这杯的话是吉祥乌龙，对，它主要是用我们的乌龙贝茶，然后还有柚子酒跟我们金井虾去做的特调，嗯，所以它喝起来很香。那这没样是可以喝的吗？可以可以，那你可以啊。那这我这杯是什么？这杯的话是性感海滩，它主要就是樱桃啊，然后巴嘎威，而且算的叶子有有有味。哦 ，OK。那其实这边最多人来点的是哪一道菜？哦，这边的话蛮多人点海鲜末一顿饭，哎，它的话主要是我们用那个宜兰直送的海鲜下去做的。这宜兰吃海鲜根本就是完全享受。那你们的炖饭是外国人可以接受炖饭，还是台湾人可以接受的？你心有一点硬的那种，所以我喜欢。嗯嗯，就吃完牙齿会黑黑的。但没关系，值得的。单纯吃这个饭就很好吃吧？我还没有吃那个海鲜，饭本身就有海鲜的那个香味。炖饭本来就那个汤就会渗到那个米线里面，嗯，好吃啊！我觉得它那个硬度刚好。那你们开这家店开多久了？我们的话，之前在公正路上是闽南路上面，其实已经开了大概两年多。那这边目前的话，也开了大概快三年了。我们的话，其实算是就是刚好租约到期，然后想要找一个全新的地点，赋予新的一些就是希望这样子。哎，它的炖饭。好吃到让我很期待这个面。它是这个面跟炖饭都有加入这个海鲜的元素，而且它还有蒜香哎，炸蒜酥。它这个是那个金沙吗？对，它是我们咸蛋黄，我们自己主厨特制的咸蛋黄酱。那因为它在制作的时候会先把我们的虾子拿去爆炒过，所以基本上虾子本身的鲜味都会锁在我们的面里。哇，好好吃啊，它的面。
，好吃，不会很刷。哦，好香哦。嗯。哦，虾完全，嗯，吃出新鲜度，就是喜欢这种酱，就是浓郁的，会粘在面上面，然后沙沙的这个口感，金沙，嗯，喜欢这个金沙的口感，嗯，哇，真好吃，它虾，又 Q 又脆，新鲜度完全，新鲜，这个是。樱桃鸭吗？对，这个是我们的苏肥樱桃鸭。哇，它的寿司的话又搭配我们自己做的苏果柚子酥。哇，还酥肥过哦。哦，对，这个软度，那颜色很漂亮哎。对啊，你看这整块的颜色有多美啊！不能是这样搭配那个苹果一起吃。对啊，我们的沙拉有搭配那个苹果柚子醋。那我们本身那个我们的鸭胸上面会放一点鸡仔，然后也可以搭配柚子醋一起吃。嗯，好开心哦。因为有时候出来吃东西，吃的好吃的就哦，这个叫有一点叫的皮，哇，好香哦。嗯，哇。有一种很香，里面有用特别的木头去做，嗯，我们是要收肥过程，我特别去研习过这样子，对，先前我先前试过，这些味蛮重的，很香啊。我这鸭肉这么厚，不会踩也不容易，它很好咬，很 juicy 啊。对，搭配那个苹果一起吃。那其实鸭肉很难处理，鸭肉没什么脂肪啊，所以你很考验烹饪技巧。开心哎，那么的味好吃，那调酒我觉得好喝。嗯，哎呦，你被你说调酒好喝，就真的蛮美酒的那种，是我的口味，是烈的，是烈，酒精有蛮多的，但是是顺的，清爽的。亲亲，沙鹿的，好吃哦。你可以用你所有会的语言讲“干杯”这两个字，这样，所有你会的。西班牙沙鹿的，意大利文沙鹿的，法文桑的，日文呃。干杯，中文干杯，还有吗？都差不多吧。那台语干杯。干杯。哦，加利西亚文呃，沙乌的，意大呃，加泰罗尼亚文沙沙鲁，意大利的那些语言都很像。对啊，都很像。英文 cheers。重复啊。哎，有不一样啊，沙鲁沙鲁的上帝呃，还是有点不一样的对啦。好了，谢谢店长，谢谢店长。好吃哎、嗯，好吃吧？今天介绍的都好,好，是不是意大利第一名是合理的？合理啦，合理啦，合理。今天每一间店都蛮厉害，都没有意见吧？我的排行榜多好，对啊。今天让我们为眼睛为之一亮，真的不客气，真的。谢谢你们，期待你接下来在更多地方拖的金光。下一集特辑西班牙料理，西班牙料理。好，西班牙带我们去吃正统的西班牙那种。有很多家很正统的西班牙料理，我带你们去。谢谢佩多，谢谢。我们是中文教育，我们下次再见，拜拜，拜拜。